Autos con Vos. El momento donde Gastón Pampa Leturia te cuenta todo sobre el mundo automotor en las cosas como son. Muy bien, aquí llega Gastón Pampa Leturia. ¿Cómo estás, monito? Bien, bien, amigo Pablito de León. Bien, muy bien. Eh... Sé que estás ahí con un tema de movilidad. No vamos a dar los datos, pero. No, 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 porque. Harás si tu me, descargo permanente. Me vas a hacer enojar, ¿sabes cómo? Cuando termines, viste que. Nosotros tenemos esa posibilidad al tener un micrófono o al tener una ah. pluma, ponele, para escribir la computadora, ¿no? Para decirlo bien. O una cámara. Algunos hacen esos descargos sí. de temas personales, pero ya vas a contar. Espero la semana que viene no hacer una catarsis eh, concesionaria. No estás, no estás tan vamos complicado, no estás tan complicado, quédate tranquilo. Estoy bueno, como loco. Ahora cuando vuelvas al volante a ver. y de repente te tomes unos días con vela y te vas a dar una vuelta, que creo que lo vas a hacer porque está bueno, y vas a manejar la ruta, ¿no? Como tanta, tanta, tanta gente que estos días, con un verano tan caluroso, está aprovechando ir a recorrer un poco el país. Bueno, qué detalle este, qué importante, porque lo hemos escuchado de todos, de amigos, de familiares, de conocidos, de todo, uh -huh. los camiones en la ruta, ¿no? Uf. Qué uf, temón, qué uf. temón los camiones en la ruta. No están para nada exentos de todo lo que habitualmente comentamos respecto a seguridad vial, ¿no? Recomendaciones, consejos, todo lo, lo que hemos hablado de este tiempo de salir a la ruta, las condiciones del vehículo y todo, también vale para el camión. O sea, frenos, neumáticos, luces, etcétera. Eso se sabe que es exactamente lo mismo un auto particular, un camión, lo que sea. Pero bueno, realmente... Hay precauciones diferentes, o por lo menos hay que considerar algunas cuestiones que están a la vista, que no es lo uh -huh. mismo a la hora de acercarse a un camión en la ruta. Sí. ¿Está? No es lo mismo especialmente sobrepasar claro. un vehículo mediano, chico, como el que podemos estar manejando nosotros, que hacerlo cuando un camión se, se, se instala en el carril en el que vamos y hay que superarlo. Yo recorro, por ejemplo, mucho la Ruta 5, Tenés algunas. Llena de camiones. Y tenés Llena la Serenísima, tenés Sancor, tenés un montón de, de agroindustria y es uno detrás del otro. Bueno, vamos a ir en algunos detalles a, a, a considerar el tema de la seguridad vial y consejos especialmente para los que no vamos en el camión, ¿no? En la ciudad, por ejemplo, en la ciudad el mayor porcentaje de choques entre camiones y autos se da en la maniobra de giro en las esquinas. ¿Cómo es eso? El detalle es que el camión, 18 metros, si tienen más o menos para tener una especulación de lo que estamos enfrentando, es un vehículo de 18 metros por lo menos de porte, ¿no? Claro. Estos camiones que en la ciudad funcionan con el tema del reparto, que son ni son muy chicos ni son muy grandes, son medianos, unos 18 metros. Cuando ese camión tiene que hacer una maniobra de giro, no, 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 no usa el mismo radio que un vehículo chico, por supuesto. Claro. Entonces, si va a girar a la derecha... Evidentemente y obviamente el camionero va a tener que hacer un poco de giro a la izquierda, claro. un poco, para tomar mejor el espacio, lo mismo que el colectivo, en todo claro. caso. Como doblan los colectivos. Exacto. Entonces, quizás uno va atrás, ve que el, el, el camión en este caso va a hacer una maniobra que creemos que es hacia la izquierda, aunque obviamente debe tener puesto el guiño hacia la derecha, y no está para nada este, eh, viable el hecho de aprovechar ese espacio que está dejando supuestamente porque va a girar hacia ese lado. Uh -huh. ¿Se entiende? O sea, sí. el camión hace una especie de movimiento hacia la izquierda para doblar a la derecha. Nosotros no nos podemos meter ahí a la derecha del camión porque es hacia el lugar donde va a ir. En este caso, insisto, consideramos todos que va a poner luz de guiño. Bueno, muchos se olvidan casualmente de poner luz de guiño y nos podemos ahí confundir y generar este tipo de, 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 de choque. Está comprobado el mayor porcentaje de choques entre camiones y autos en la ciudad se dan las maniobras de giro, ni de frente, ni de atrás, ni frenadas de golpe, nada. Es así. Después pasamos a la ruta. Por supuesto, mucho más complejo el escenario, pues tenemos pocas autovías o pocas autopistas para la extensión que tiene el país. Mucha ruta simple de, 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 de dos carriles nada más, o sea, de, de giro y de, 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 de un hacia, hacia una mano y hacia la otra, claro. bien digo. Y entonces ahí tenemos al camión ya en nuestra, en nuestra línea y es difícil de superar. Bueno, en el camión, si está en regla, vas a leer detrás el largo total del vehículo. Es un dato que está ahí bien preciso sí, sí. y hay que tenerlo en cuenta. Si vos, Porque, de vos decís 18 metros, dijiste eh. antes, son como 5 veces tu auto más o menos. Sí, exactamente. O Pero 
ya en la ruta nos encontramos con, con camiones semi, o sea, con acoplados o semi, los grandes, que tienen quizás tubos que llevan algún tipo de líquido o de gas, ya eso se extiende mucho más y e insistimos, detrás figura el largo total, claro. que dice siempre claramente el largo total, hay que calcularlo eso, porque vos tenés un auto que tenés que saber muy bien qué velocidad uh -huh. podés desarrollar, todos son diferentes al momento sí. de decir, bueno, lo paso rápido o, o tardo más, ando en una camioneta, voy cargado, sí. voy un auto diésel, un auto nastero, es todo diferente, a gas, claro, obvio. todo es diferente. Bueno, entonces, ahí atrás se aclara, el largo total del vehículo, la velocidad máxima que alcanza, que además en ruta se supone que va a tener un límite de 90 km por hora, Así que hay que tener en cuenta eso. Claro. Y si lleva cargas peligrosas, algún tipo de combustible, etcétera, uh -huh. ¿no? Hay, seguramente también, lo, los camiones tienen esas leyendas con cuidado con el viraje. Sí. O sea, porque te está indicando que si el vehículo ese de gran porte tiene que hacer un movimiento brusco o un movimiento quizás evasivo porque adelante encuentra un pozo o alguna cuestión, nosotros atrás no lo podemos tomar como un vehículo de nuestro, de, de, de nuestro porte, ¿no? Después, algo que es, mira, esto Pablo es recontra habitual y está mal. Las luces de giro y de emergencia. Sí. Quizás, y en la mayoría de los casos, por un gesto solidario, mm. el camionero te marca con la luz de giro hacia la izquierda que podés pasarlo. Claro. Bueno, está mal, porque la verdad que esa luz solo se debe aplicar para giro. Claro, yo, yo esa, esa es una historia, por ejemplo, que tengo yo. Yo voy viendo que, el, que me viene marcando la luz y siempre estoy en la duda. Sí, efectivamente me está diciendo, pasame... Eh. O te está... ¿Qué pasa? A ver, estás o, en la o ruta. El tipo se distrajo por hace 24 horas, que está, 24 horas que está manejando. Entonces... Estás en la ruta. Mm. Y por supuesto estás viendo bastante hacia adelante, claro. no es la ciudad. Estás viendo bastante y es toda una cuestión de presuponer. Y no está bien presuponer a la hora de manejar. No, Porque vos decís, allá adelante no hay ninguna... A la izquierda no sale ninguna ruta, no hay ninguna tranquera. O sea, si me está poniendo esa luz, mm. que debería ser de giro, en realidad me está indicando que pase, que no sí. viene nadie. El camión claro. va casi un metro más, el camionero va casi un metro y medio más arriba que nosotros uh -huh. y ve, tiene un horizonte mucho más amplio para ver. Claro. Bueno, lo más lógico sería que nosotros decidamos y calculemos la maniobra de sobrepaso. Uh -huh. Eso es lo que debe ser. Sí. Yo no te doy, perdón la palabra, bola cuando me haces esta luz. Yo espero, me fijo, me abro, chequeo, uh -huh. está habilitado el paso, ¿sí? Luces, eh, digo, las marcas en la ruta, por supuesto, blancas, ¿sí? separadas, no doble línea amarilla, Exacto. o la de línea amarilla y líneas blancas separadas, que es precaución. Eso no hay que eh, tomar ese detalle como una cuestión de decir, ah, qué bueno, me está indicando, me mando, porque no es seguro que así sea el camionero, está decidiendo por nosotros, eso nunca debe pasar. Uh -huh. Entonces, bueno, ese, ese caso o esa particularidad que se da mucho, en la, en la ruta hay que tenerla bien en cuenta. Nosotros decidimos cuándo pasar, calculamos la maniobra, sabemos el auto que tenemos, sabemos la distancia y el tamaño del camión que va adelante. En esto también es importante la distancia con el vehículo adelante. Claro. ¿Eh? Se calcula que por lo menos, por lo menos, por lo menos, entre tu vehículo y el adelante tiene que haber dos segundos, o sea, dos, tres segundos de, de, en la diferencia de tiempo, ¿entendés? O sea, no puedes mm. ir pegado, sellado al adelante. Claro. Para medirlo en, en el espacio, que es más, más simple, quizás los camiones deben estar a por lo menos 100 metros. Cuando a veces uno ve esos trenes que claro. son un camión pegado al otro porque se van superando entre ellos, sí. ahí tenés una cuadra, dos cuadras y media para pasar. No claro. pasas más. No, no. Ellos deben tener una distancia, como todos los, también toda la maquinaria agrícola que vemos mucho en esta época de, de cosecha, uh -huh. que también tienen que respetar y además uh -huh. ellos tienen cuestiones relacionadas a, a, a señalización, como unos banderines que deben llevar porque son generalmente maquinaria más ancha que el, que el ancho de la ruta. Bueno, y otra, que es muy importante y esta es la última, y tiene que ver quizás en algo similar a lo que tenemos con esto de la luz que el camionero nos indica para pasar y que en realidad no habría que darle bolilla, es la rotonda. La rotonda. En la rotonda los vehículos grandes, de gran porte, también nos pueden generar esto de decir, ah, se está abriendo un poquito a la derecha, sí. me mando por la izquierda y no, lo que está haciendo es preparando la maniobra para completar ah, el giro en la rotonda. Exacto. Hay que quedarse atrás, respetar y punto. En la rotonda sabemos cómo es el tema de la prioridad. Casi en general, acá lo interpretamos al revés. Uh -huh. Salvo algunas excepciones, por ejemplo en Santa Rosa, en La Pampa, cruzan dos rutas nacionales y se respeta, porque se hizo una campaña y se respeta. Siempre son prioritarios los que circulan por la rotonda. Claro. Si lo quieren entender un poco más simple, es al revés que en el cruce de calles. Uh -huh. ¿Sí? Que el de la derecha, cuando llegamos a la esquina, el de la derecha tiene el, el, la prioridad. Exacto. Acá, el, vos, el que estás adentro de la rotonda, tiene la prioridad. Claro. Así que ahí también, y con los camiones es muy importante porque en plena ruta son vehículos que vienen 
a una velocidad controlada, pero con un porte uh -huh. y un tamaño y un peso muy, muy complejo para controlar, maniobrar. Esto tiene que ver especialmente con que el camionero también puede hacer una maniobra y no está en las mismas condiciones que nosotros en el auto. Exacto. Así que bueno, el tema de camiones en la ruta es muy importante. Por supuesto que es importante que el camionero también respete todas las, las cuestiones relacionadas a seguridad vial, uh -huh. especialmente esto de la distancia entre uno y otro, porque si no claro. generan una verdadera un tren imposible de pasar. Claro, tienen que dejar un lugar, cosa sí. que vos pasas un camión, te puedas meter en el medio. Después pasas otro... Y, así y para resumir dos cositas muy simples de, de estos consejos es, en la ciudad, ojo, cuando van a girar, no confiarse, decir, ah, se está girando hacia, o sea, se está abriendo hacia un lugar y me meto acá, no, porque está en realidad preparando la maniobra para girar. Y en la ruta, el tema de que cuando quizás con buena onda el camión te dice, te marco el guiño, se puede pasar, no, vos no puedes confiar en otra persona para no, tu vehículo y toda tu familia, manera. todos tus amigos. Eso lo decidís vos, te fijás, hay lugar, hay tiempo, hay espacio, haces la maniobra. Muy bien, este es Gastón Pampaleturio, un camión de información. Es sábado. es sábado, buen momento para decir las cosas como son. Las cosas como son, con Pablo de León.